ஜெயாடிவி நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் நம்முடைய அரசுவை நேரம் நிகழ்ச்சியில் மல்லிகா பத்ரிநாத் மேடம் செஞ்ச பெஸ்ட் ரெசிபியை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த வரிசையில் ஃபஸ்ட் ரெசிபி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அரிசி மாவு மொச்சை ரொட்டி இது அவங்க எப்படி செஞ்சுருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு வாங்க அரிசி மாவு மொச்சை ரொட்டி செய்ய தேவையான பொருட்கள் கழுவி உலர்த்திய பச்சரிசி மாவு ஒரு கப் மொச்சை உரித்தது சிறிதளவு உப்பு தகுந்த அளவு இடிப்பதற்கான பொருட்கள் மிளகு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் கால் டீஸ்பூனுக்கும் குறைவாக பூண்டு மூன்று அல்லது நான்கு பற்கள் எண்ணெய் சுடுவதற்கு தேவையான அளவு அரிசி மாவு மொச்சை ரொட்டி பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அரிசி மாவில் ரொட்டி வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது கர்நாடகா சைடில் பார்த்தீங்கன்னா விதவிதமாக பண்ணுவாங்க இது வந்து மொச்சை சேர்த்து பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் இதில் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டச் என்ன நான் கொடுத்துருக்கேன்னாக்க மிளகு சீரகம் மட்டும் பிடிச்சி ஒரு தடவை ஒரு சில தடவை பண்ணுவோம் கொஞ்சம் லேசாக வெந்தயம் சேர்க்குறேன் அந்த வெந்தயம் சேர்க்குறப்ப நம்மளுக்கு அந்த ஆறு சுவையில் அந்த கசப்பும் துவர்ப்பும் லேசாக நம்மளுக்கு சேர்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே நேரம் மிக மிக ருசியாக இருக்கும் மொச்சையோடு அதை ஒன்று சேரும் இப்போ இதுக்கு வந்து அரிசி மாவு வந்து கழுவி உலர்த்தின அரிசி மாவு தான் வேணுங்க இந்த கழுவி உலர்த்தின அரிசி மாவு வந்து இந்த மாதிரி கப்பில் ஒரு கோப்பை எடுத்தாக்க அதை ஒரு கப்பு தண்ணி வந்து இந்த வானலியில் ஊற்றிக்கிறேன் இதில் தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பொதுவாக இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அரை டீஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டால் போதுமானது ஒரு கப்புக்கு ஒரே ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் மொச்சை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறப்ப நல்லா உரிச்சது வந்து இலசாக இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி ரொட்டியோடு போட்டால் நல்லா இருக்குங்க மொச்சையை உபயோகப்படுத்தி நிறைய டிஷ்ஷஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ராகி ரொட்டியில் பண்ணலாம் புளி சேர்த்து செய்கிற அந்த ராகி ரொட்டிலையும் மொச்சை சேர்க்கலாம் இது நல்லா கொதிக்குது இந்த நல்லா இப்போ கலந்து விட்டுறேன் இது வந்து இந்த ரொட்டிக்கு வந்து மத்தியில் கொட்டி கொஞ்சம் நேரம் வேகணும் அந்த மாதிரி கிடையாதுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து மொச்சையை வேறு சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு தட்ட போகிறோம் இப்போது தண்ணி நல்லா இப்படி கொதி வருது இல்லையா இந்த ஸ்டேஜில் இதை அப்படியே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மத்தியில் அப்படியே கொட்டணும் சென்டரில் இந்த அப்படியே கலந்து விடணும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் அது அதிகமான தண்ணி ஆகிடுச்சின்னா கஷ்டங்க வேணால் நம்ம தண்ணி தெளித்து பசிக்கலாம் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து கட்டி தட்டாது இந்த மாதிரி ஃபுல் ஒரே டைம் நம்ம போட்டோன்னா வந்து நம்ம கொஞ்சம் இளம் சூடாக இருக்கிறப்ப தான் நம்ம பிசைய முடியும் ரொம்ப சுட சுடவும் நம்ம பிசைய முடியாது ஃபுல்லாக ஆறுனதுக்கப்புறமும் பிசையக்கூடாது இளம் சூடு இருக்கிறப்ப பிசையணும் அதனால் இப்போ இதை என்ன பண்ணலான்னாக்க இதை ஒரு கிண்ணத்தில் மாற்றி எடுத்துக்கலாம் கை பொறுக்கிற சூடு வரணும் இந்த கை பொறுக்கிற சூடு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் பிசைய முடியும் அதுக்குள்ளே நம்ம இங்கே மொச்சையை வந்து வதக்கிக்கலாம் ஃபேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விடுறேன் அதிகமாக விடணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க இந்த ஒரு கப்பு மாவு அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அதுக்கு கிட்டத்தட்ட நம்ம மீடியம் சைஸ் பண்ணாக்க அஞ்சுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் வருங்க அந்த குவான்டிட்டி நம்ம வீட்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது சூடானதுக்கப்புறம் இதில் தாளிக்கிற வேலையெல்லாம் இன்னும் கிடையாது இந்த மொச்சை நம்ம வேணுங்கிற அளவுக்கு லேசாக வதக்கிக்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டோன்னாக்க சீக்கிரமாக அது வெந்துடும் லேசாக வெந்தால் போதுமானது கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த தண்ணி வந்து எவாப்ரேட் ஆகிற வரைக்கும் இதை வேக விடணும் இப்போ இந்த மிளகு சீரகம் பூண்டு தட்டி வச்சது இதோடையே சேர்த்துடலாம் அதோடையே சேர்த்து வேகிறப்ப அது கொஞ்சம் கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் இந்த பூண்டினுடைய பச்சை வாடை போயிடும் இது கொஞ்சம் வேகணும் அந்த வேகிறதுக்குள்ளார நம்ம இந்த மாவை வந்து பிசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் வேணால் தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சிக்கலாம் நம்ம பிசைகிறப்பே நம்மளுக்கு அது புரியும் இது பாருங்கள் கை பொறுக்கிற சூடு இருக்கணும் லேசாக தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் கை பொறுக்கிற சூடில் பிசைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது உருண்டை அதாவது மதி மதியில் வந்து சின்ன சின்னதாக உருண்டை இல்லாமல் நல்லா பிசைய முடியுங்க சூடு ஆறிடுச்சின்னா பிசைகிறப்ப ஒரு சின்ன 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 கட்டியாக இருந்துடும் வந்துடும் லேசாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் மாவு வந்து இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தளர இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ரொட்டி தட்ட முடியும் இப்போ இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மொச்சை வந்து 
வெந்துடுச்சான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் தண்ணியெல்லாம் வந்து இழுத்துருச்சு இப்போ இதை என்ன பண்ணணுனாக்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சூட்டோடையே இதை வந்து லேசாக மேஷ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு மேஷர் எடுத்துக்கோங்க சூடாக இருக்கிறப்பயே லேசாக மசிச்சிக்கோங்க அதிகம் மசிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா அது மத்தியில் வந்து நம்ம ரொட்டி சுடுறப்ப அதோடு சேர்த்து அப்படியே வந்து சுட முடியும் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி லேசாக ஒன்றும் குத்தலுமா அப்படி போட இடிப்பட்ட மாதிரி இருக்குது இப்போ இதை மாவோடு சேர்த்து பிசையணும் இதில் வந்து மிளகு சீரகம் பூண்டு மொச்சை எல்லாமே சேர்ந்துருக்கு இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு தடவை பிசைஞ்சிடலாம் நல்லா ஒட்டாமல் இருக்கணுன்னாக்க கொஞ்சமாக எண்ணெய் பூச்சிக்கோங்க கைக்கு இப்போ இதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சாச்சு இனிமேல் வந்து சுட வேண்டியது தான் அது எப்படி சுடுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த மாவை வந்து நம்ம கையில் உருட்டுறப்போ எப்படி பதம் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்க நம்ம உருட்டிட்டு இப்படி பண்ணுறப்போ உடையக்கூடாது சைடில் அந்த மாதிரி ஒரு பக்குவத்தில் இருக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணதை வந்து நம்ம கையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தொட்டுக்கிட்டு இதில் தட்டிக்கலாம் இது வந்து சிலிக்கா ஷீட் நீங்கள் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் இல்லைனா வாழை இலை அந்த மாதிரி எதை வேணால் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி சிலிக்கா ஷீட் வந்து இப்போ வந்து நிறைய விதவிதமாக கிடைக்குதுங்க அவனில் வச்சு பேக் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து போலி ரொட்டி அதெல்லாம் தட்டுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஐடியெல்லாம் இருக்கும் இதில் பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து கொஞ்சம் மெல்லிசாகவும் பண்ண முடியுது இப்போ இதில் வந்து மத்தியில் ஒரு சின்ன தொலை போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை இதில் வந்து அப்சைட் டவுன் திருப்பணும் இப்போ பாருங்கள் மெதுவாக இப்படி கவனமாக எடுத்துக்கோங்க இந்த தோசைக்கல்லை சுட வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து போடணும் இப்படி போட்டு இந்த ஷீட்டை அப்படியே மெதுவாக எடுத்துடலாம் இதோடு வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு சுட்டுக்கலாம் மூடி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கலாம் இது ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே இன்னும் ஒன்று தட்டிக்கலாம் அதில் இந்த ஷீட்டில் கொஞ்சம் எண்ணெய் பூசிக்கோங்க அதோட இப்போ செஞ்சு வச்ச உருண்டையில் வந்து ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து கீழே பார்க்க வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போடலாம் வந்து ரொம்ப செவக்க சுடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லைங்க ஒயிட்டாகவே தான் இருக்கணும் அதே நேரம் வந்து அது வெ ஆல்ரெடி வெந்த மாவுங்கிறதுனால சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் சப்பாத்தியை விட கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் சப்பாத்தி அளவுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆகாது சப்பாத்தி அளவுக்கு விட கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால் வந்து ஓவராக சுட்டிங்கன்னா வந்து கிறிஸ்பாக இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்காது அந்த அளவுக்கு வேக வைக்கக்கூடாது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு சுட்டால் போதுமானது நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக எடுக்க வரணும் அதே நேரம் அது வெந்திருக்கணும் இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இதுக்கு வந்து தொக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது பரிமாறினா போதுமானது சைட் டிஷ் மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லை என்ன நேரங்களே நம்முடைய அரசுவை நேரம் நிகழ்ச்சியில் சூப்பரான பெஸ்டான ரெசிபியை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருக்கோம் இப்போ அடுத்ததாக இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபி உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு ஸ்வீட்டான ரெசிபியும் கூட அது என்னென்னா சீனி புட்டு அது எப்படி நம்மளுடைய மல்லிகா பத்ரிநாத் மேடம் செஞ்சுருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு வாங்க சீனி புட்டு செய்ய தேவையான பொருட்கள் இட்லி புழுங்கல் அரிசி கால் கப் வெள்ளை துருவல் கால் கப்பிற்கும் சிறிது அதிகமாக ஏலக்காய் தூள் சிறிதளவு பல்பல்லாக நறுக்கிய தேங்காய் சிறிதளவு நெய் ஒரு டீஸ்பூன் இதுக்கு பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா இட்லி கடையெல்லாம் வச்சுருக்கிறவங்க வந்து இட்லி மாவு ஊற வச்சு அரைக்கிறப்போ உளுந்தோட சேர்த்து கலக்கிறதுக்கு முன்னால் உப்பு சேர்க்கறதுக்கு முன்னால் அந்த இட்லி மாவு வந்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருவாங்க அந்த மாவை வந்து தண்ணி விட்டு கரைச்சிட்டு அதோட வெள்ளம் சேர்த்து இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிற பொருட்கள்லாம் சேர்த்து கலந்து கிளறி விடுவாங்க இதுக்கு நெய் வந்து சும்மா அந்த பழப்பழப்புக்காக ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் லாஸ்ட்டில் போடுறது அவ்வளோதான் மற்றபடி இந்த ஸ்வீட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ரிச்சானது எதுவுமே கிடையாதுங்க நெய் அதிகம் போட வேணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இது வந்து அந்த காலத்து ஒரு ஸ்வீட்டு ஒரு சிலர் வந்து வெண்ணெய் புட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து அது வெண்ணெய் மாதிரி அப்படியே வழக்கிட்டு உள்ளே போகும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து 
சுலபமாக பண்ண முடியும் செய்கிறதுக்கு அதிக நேரமும் எடுக்காது முதல்ல வந்து புழுங்கலரிசியை வந்து இட்லி புழுங்கலரிசி வந்து கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க நீங்கள் தனியாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ இட்லி மாவு அரைக்கிறதா இருந்தால் அதில் வந்து உப்பு போகிறதுக்கு மேலே கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் வந்து தண்ணி மெஷர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியங்க அதனால தான் வந்து தனியாக ஊற வைக்கிறப்போ நீங்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து கால் கப் அளவு ஊற வச்சிங்கன்னா ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி தேவை இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு கப் நான் மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் எந்த இதில் அளக்குறீங்களோ இப்போ நான் வந்து இந்த சின்ன இதில் எடுத்திருக்கேன் இந்த கப்பில் அளக்கிறப்போ இதில் கோபுரமாக ஒன்று அளந்தாக்க கிட்டத்தட்ட இதிலேயே வந்து ஆறு டம்ளர் தண்ணி தேவை அதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணியை வந்து கழுவிட்டு ஊற வைக்கிறதுல வச்சுக்கலாம் மீதி அஞ்சு வந்து நம்ம வந்து சூடு கலந்து பண்ணிக்கலாம் அந்த ஊற பிச்சு அரைக்கிறப்போ ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்ன புழுங்கலரிசி அப்படிங்கிறப்ப நிறைய தண்ணி ஊற்றிங்கனாக்கா அரைப்படாதுங்க மிக்சியில் அதனால் வந்து தண்ணியை வந்து அது முழுகிற அளவுக்கு கரெக்டாக பார்த்து ஊற்றிட்டு ஊறுனதுக்கப்புறம் தேவையான அது அரைச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கெட்டி அரைச்சதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க நிறைய தண்ணி ஊற்றுறீங்கன்னா அரைப்படாது நம்ம இட்லிக்கெல்லாம் எப்படி எடுக்கிறப்ப வந்து லேசாக குருணையாக கையில் தொட்டாக இருக்கும் இல்லையா அந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட் படி தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருக்கேன் அதாவது இந்த எந்த அளவு இருக்கோ அதே அளவு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி இப்போ இதோடு வந்து இன்னும் மீதி நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட் இது இதன்படி வந்து நாலு இல்லைன்னா அஞ்சு உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அந்த அரிசி தகுந்த மாதிரி இப்போ இந்த தண்ணியை வந்து இதோட சேர்த்துக்கிறேன் வானொலியில் இதோட நம்ம இந்த அரைச்ச விழுது சேர்த்துக்கலாம் இதோட வெள்ளம் சமளவு வெள்ளம் போட்டாலும் போதுமானது இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஸ்வீட் கொஞ்சம் கூடுதலாக வேணுங்கிறப்ப கொஞ்சம் கூடுதலாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது என்னென்ன எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றை நம்ம கலந்து விடணும் பார்க்குறதுக்கு இப்படி இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நம்ம வந்து இட்லி மாவுங்கிறது வந்து அரிசிங்கிறது வந்து ஸ்டார்ச் தானே ஸ்டார்ச் செல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் அப்சார்ப் பண்ணிவிட்டு வேகறதுக்குள்ளார அது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் முன்னாடி ஒன்று ஒட்டிக்குங்கிறப்ப நம்மளுக்கு ஒரு கூழ் மாதிரி ஒரு பதத்தில் வரும் இப்போ இது வெள்ளமும் இதோடையே சேர்த்தாச்சு அஞ்சே நிமிஷத்தில் தயாராகிடும் நம்ம விடாமல் கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் கை விடாமல் கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் கெட்டிப்படும் நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து அல்வா மாதிரி நம்ம இதிலெல்லாம் வைக்கணுங்கிறது புட்டுணியும் பேர் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு சின்ன கரண்டி குழி கரண்டி இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டியை வந்து கொஞ்சம் நெய் பூசி வச்சுக்கோங்க இதில் எடுத்து தட்டில் வச்சா போதுமானது அந்த மாதிரி தான் இதை வந்து பரிமாறுறது பழக்கம் தேங்காய் மட்டும் போடுங்க இதுக்கு முந்திரியோ திராட்சையோ எந்த விதமான ரிச்சான எந்த இன்க்ரீடியண்ட்டுமே தேவை கிடையாது செய்கிறதும் சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸும் குறைவு டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்ம நாட்டில் அந்த காலத்துலேருந்து பாரம்பரிய உணவுகளில் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய டிஷ்ஷஸ் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிக்கணும் அது விடாமல் இருக்கணும் இன்னும் ஃப்யூச்சரில் வந்து அது இல்லாமல் போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கத்தில் தான் இதை நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இதை நம்ம கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது கெட்டிப்பட ஆரம்பிக்கும் ஒரு கூழ் மாதிரி பழப்பலான்னு சொல்லிட்டு வரும் இதிலேயே வந்து ஏலக்காய் தூளும் போட்டுடலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கீழ்பாகத்துலேருந்து அது கெட்டிப்பட ஆரம்பிக்குது ரொம்ப தனலை குறைச்சி பண்ணணும் அவசியம் இல்லைங்க ஆனால் அடிக்கடமான வானொலி ரொம்ப முக்கியம் விடாமல் கலரணும் அவ்வளோதான் நான்ஸ்டிக்கில் வந்து ரொம்ப சுலபமாக பண்ண முடியும் பார்த்தீங்களா இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வர ஆரம்பிக்குது இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்லேயே இந்த தேங்காய் பல்பல்லாம் ஆனது சேர்த்துலாம் தேங்காய் வந்து பல்பெல்லாம் நம்ம வந்து நறுக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் சின்னதாக நறுக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மத்தியில் வந்து அது கடிப்படுறப்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சுக்கு கருப்பட்டி சேர்க்கலாம் வெள்ளத்துக்கு பதிலாக இல்லைன்னா வந்து பனை வெள்ளம் சேர்க்கலாம் பனை சர்க்கரை சேர்க்கலாம் உங்களுடைய விருப்பம் ஒயிட் சுகர் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆனால் அது போட்டும் பண்ணுறவங்க உங்களுக்கு சுகர் போட்டும் பண்ணலாம் அப்போ வந்து வெள்ளையாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது நம்ம இந்த மாதிரி சேர்க்கிறப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது நல்லா ஓரளவு கெட்டிப்பட்டதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்து இறக்கினா போதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நல்லா பழப்பழம் வந்துச்சு பாருங்கள் ஒரு அல்வா மாதிரி ஒரு பதத்துக்கு வந்துச்சு இங்கே இப்படி எடுத்து போடுறப்பையும் உங்களுக்கு தெரியும் இதை நான் சொன்ன மாதிரி வந்து கடைசியாக வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் நெய் போடலா
ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த கரண்டியால் எடுத்து ஒரு தட்டில் வச்சோன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே நல்லா அப்படியே செட் ஆகிடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பரிமாறலாம் இப்போ இது ஆறுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் அதுவரை வந்து ஜெயா டிவியின் அரிசுவை நிறத்தை ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவியின் அரிசுவை நேரம் சுத்த சைவம் தவிட்டாத சுவை இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது எப்படி வந்து எடுத்து சர்வ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இது மாதிரி ஒரு சின்ன குழி கரண்டு எடுத்துக்கோங்க இதில் உள்ளே கொஞ்சமாக நெய் பூசிக்கோங்க நெய் பூசிட்டு இப்போ நம்ம இதில் எடுத்துட்டு இதில் வைக்கணும் ஜஸ்ட் வந்து நம்ம இதில் எல்லாம் வைக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து மோல்டெல்லாம் வைக்கிற மாதிரிலாம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது அப்படியே செட் ஆகி அப்படியே நிற்கும் அரிசுவை நேரம் நிகழ்ச்சியில் பெஸ்டான ரெசிபிஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு ரெசிப்பியுமே வித்தியாசமான காம்பினேஷன்ல இருந்தது இல்லை இப்போ அடுத்ததாக இன்னொரு ரெசிபி உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு அது என்னன்னா ஸ்வீட் கார்ன் வெஜிடபிள் சூப் அது நம்முடைய மல்லிகா பத்ரிநாத் மேடம் எப்படி செஞ்சிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு வாங்க ஸ்வீட் கார்ன் வெஜிடபிள் சூப் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக அறிந்தது குடமிளகாய் அறிந்தது தேவைப்படும் அளவு ஒரு கேரட் பொடியாக அறிந்தது இரண்டு அல்லது மூன்று பீன்ஸ் பொடியாக அறிந்தது சிறு துண்டு காலிஃப்ளவர் பொடியாக அறிந்தது முட்டைக்கோஸ் சிறிதளவு ஸ்வீட் கார்ன் எனப்படும் மக்காச்சோள மணிகள் ஐம்பது கிராம் அளவு கார்ன்ஃப்ளார் எனப்படும் மக்காச்சோள மாவு ஒன்று அல்லது ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சீன உப்பு இரண்டு சிட்டிகை உப்பு தகுந்த அளவு மிளகுத்தூள் விரும்பும் அளவு வெண்ணெய் சிறிதளவு ஆலிவ் எண்ணெய் சிறிதளவு இப்போ நான் சொன்ன வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ பொடியாக கட் பண்ணால் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சூப் டேஸ்டியாக இருக்குங்க இதில் வந்து மக்காச்சோளம் பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் நம்ம நாட்டில் கிடைக்கிறது வந்து ஒரு கார்ன் ஆன் த காபுன்னு சொல்லுவாங்க மக்காச்சோளம் அந்த மாதிரி முழு சோளமாக இருக்கிறப்ப மேலே வந்து ஸ்கின்னை எடுத்ததுக்கப்புறம் ம மக்காச்சோளம் அப்படியே முழு சோளத்தை வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு ஸ்டீல் துருவியில் இப்படி துருவினீங்கன்னா கொஞ்சம் மக்காச்சோளம் வந்து அப்படியே துருவின மாதிரி விழும் கொஞ்சம் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு வந்து கார்னாகவே விழுங்க இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து ஃப்ரோசன் கார்ன் கிடைக்கிறப்ப பேக்கெட்டில் கிடைக்குது அது கிடைக்கிறப்ப என்ன பண்ணுனாக்க கொஞ்சம் கார்ன் வந்து அதில் ஆல்ரெடி அதில் வந்து கொஞ்சம் லிக்விட் தண்ணி இருக்குங்க அதெல்லாம் வடிச்சுட்டு கொஞ்சம் கார்னை வந்து கொஞ்சம் லேசாக இடித்து வச்சுக்கோங்க மீதி கார்ன் வந்து அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ மீதி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் தயார் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம பண்ணிக்கலாம் பொதுவாக இதுக்கு வந்து நம்ம வெண்ணெய் சேர்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாதுங்க விடுங்கலில் பண்ணுறப்ப வந்து ரிச்சாக இருக்கணும்னு நினச்சா மட்டும் சேருங்க இல்லைனா ஆலிவ் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை எந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ வந்து பட்டர் போட்டது நிறைய பேர் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் பட்டர் சேர்க்குறேன் டயட் கான்ஷியஸாக இருந்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா போதுமானது பட்டர் போட்டால் அதுக்கு ஒரு தனி ஒரு ஃப்ளேவர் உண்டு இதில் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல இந்த சூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நமக்கு விரும்புகிற அளவு போட்டுக்கலாங்க ஆனால் ஹோட்டல்லாம் கொடுக்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா எங்கேயோ தான் வெஜிடபிள் இருக்கும் மோஸ்ட்லி அந்த அந்த ஒயிட் கலர் அந்த ப்ராத் மாதிரி அது மட்டும்தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு சூப்பு குடிக்கிறதுக்கு ஆனால் சூப்புக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதிக நேரம் வேகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் டேஸ்டியாக இருக்கும் இது லேஸாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒவ்வொரு காய்கறியாக சேர்த்துக்கிட்டே வரலாம் இதோட கேரட் பீன்ஸ் குடமிளகா இதோட மிக பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவர் கடைசியாக அதில் நான் சேர்க்க போகிறது வந்து முட்டைக்கோஸ் இந்த 
ரெண்டு இல்லை இன்னொரு மூணு நிமிஷம் அதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாங்க எல்லா எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வந்து பச்சையாக தான் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணுறப்ப அது கொஞ்சம் லேசாக வேகும் இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணுறப்ப நம்ம என்ன பண்ணணுனாக்கா இந்த சீனை உப்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மோனசோடியம் குளூட்டமேட் இதை வந்து ஜஸ்ட் ரெண்டே ரெண்டு சிட்டிக்கே சேர்த்துக்க போகிறேன் இது வந்து அது என்ன ஆகுனாக்கா அந்த காய்கறிகள் வந்து சீக்கிரமாக வதங்கும் அதே நேரம் அதுக்கு ஒரு அந்த கிரன்ச்சி டேஸ்ட் அப்படியே இருக்கும் அதே நேரம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ரெண்டு அல்லது மூணு நிமிஷம் இது ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்வீட் கார்ன் சேர்த்துக்கலாம் எப்போதுமே இது வந்து காய்கறிகள் எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா கடைசியாக வந்து அந்த சீன உப்பு சேர்த்துக்குவாங்க முதலையே சேர்க்காதீங்க அந்த கடைசியாக சேர்க்குறப்ப தான் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து தண்ணி விட்டு வராது அதே நேரம் வந்து கொஞ்சம் ஆயில் வந்து கோட்டாகிடும் அந்த சீக்கிரமாக அது வந்து ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை வந்து ரெண்டு நிமிஷம் வந்து நல்ல தனலில் வந்து ஃப்ரை பண்ணிட்டேங்க அதிகம் ஃப்ரை ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா காய்கறிகளினுடைய சத்துக்கள் வந்து நம்மளுக்கு முழுமையாக தேவை அப்படிங்கிறப்போ அதிகமாக வேகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒரு கிரன்ச்சியான ஒரு டேஸ்ட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் வந்து இந்த ஸ்வீட் கான் இதில் பார்த்திங்கன்னா பாதி கான் வந்து நான் வந்து மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மீதி வந்து அப்படியே வச்சுருக்கேன் காமிக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து அப்படியே போட்டுறேன் இந்த கான் பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்கிறது வந்து லேசாக மசித்து வச்சுருக்கேன் அது வந்து அதோடு சேர்கிறப்ப கொஞ்சம் ஒரு கூடுதல் சுவையை கொடுக்கும் பொதுவாக இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீட் ப்ராத் ஏதாவது வேக வைக்கிறப்ப அந்த ப்ராத் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு சூப்புக்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஆனால் வெஜிடேரியனாக இருக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வேறு ஏதாவது வேக வைக்கிறப்போ காய்கறி தண்ணி இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் கீழே கொட்டாமல் சூப்பில் சேர்த்துக்கலாம் அதில் இருக்கிற சத்துக்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு சேரும் இப்போ இது எல்லாமே சேர்த்ததுக்கப்புறம் தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது வந்து இந்த தண்ணிலேயே தகுந்த அளவு உப்பு சேர்க்கலாம் மிளகுத்தூள் கடைசியாக சேர்க்கலங்க வெள்ளை மிளகுத்தூள் சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் முதல்ல சேர்த்தாலும் பரவாயில்ல கருப்பு மிளகுத்தூள்னாக்கா நம்ம பரிமாறத்துக்கு முதல்ல சேர்த்திங்கன்னா தான் அதிக காரம் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் அனுப்பணும் மக்காச்சோளம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது நிறைய பேர் கேட்குற பழக்கம் இருக்குது எல்லோ மெய்ஸ் ஃப்ளார்னாக்கா நம்ம எல்லோ கலர் கார்ன் அப்படியே கொடுத்தாக்கா வந்து நம்மளுக்கு திருச்சி வந்தால் வ வளர்ந்த கான் இதுவே பார்த்திங்கன்னா கான் அரைச்சி பால் எடுத்துகிட்டு அதை ஸ்ப்ரே ட்ரை பண்ணுறது அதனால தான் இது கார்ன்ஃப்ளார்னா கூட நம்மளுக்கு வந்து ஒயிட் ஆகிருக்கும் இதை வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவு அதாவது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அது திக்னஸ் வந்து ரொம்ப திக்காக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காதுங்க சூப்பு அதனால் வந்து அதிகமான கா தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கோங்க குறைவாக சேர்த்திங்கன்னாக்கா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரொம்ப திக்காக இருந்தால் உங்களுக்கு சூப் நல்லா இருக்காது கொழ கொழன்னு இருந்தால் இதில் வந்து தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கோங்க ஒரு சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு சில ஹோட்டலில் பார்த்திங்கன்னா வந்து அப்படியே திக்காக கொடுப்பாங்க அந்த சூப்பை வந்து அந்த கார்ன்ஃப்ளவரோடு சேர்ந்து பார்க்குறதுக்கு அது வந்து அந்தளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்காது ஓரளவுக்கு தளர இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த சூப் வந்து டேஸ்டியாக இருக்கும் சூப்பிலே வந்து விதவிதமாக பண்ணலாங்க சூப்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அப்பிடைசர் சூப் அப்படிம்போம் அப்பிடைசர் சூப்புனாக்க நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹெவி மீல் இருந்ததுனாக்க கொஞ்சம் ஹெவியாக இல்லாதபடியாக சூப்பு கொடுக்கணும் அதே வந்து நம்மளுக்கு மீல்ஸ் வந்து ஹெவியாக இல்லாமல் லைட்டாக இருந்ததுனாக்க சூப்பு வந்து ஹெவியாக கொடுக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம சூப்பினுடைய திக்னஸை இது பண்ணணும் ப்யூரிட் சூப் இருக்குது அது மாதிரி வந்து கான்சோமுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து மீல் என்ன பவுலுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப வந்து எல்லா விதமான வெஜிடபிள்ஸும் அதுலேயே வந்து நம்மளுக்கு எதர் நூடுல்ஸோ இல்லை ரைஸோ அந்த மாதிரி போட்டு சமைக்கிறப்போ வேறு எதுவுமே தேவையில்லைங்க அந்த ஒரு பவுல் சூப் குடித்தாலே போதுமானது வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நைட் டின்னருக்கு ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு உடல் எடை குறையணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு ஃபுல் பவுல் அதாவது நியூட்ரிஷனலி வெரி ரிச் எல்லா விதமான விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு சூப்பை செஞ்சு குடித்தாலே வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் டயர்ட் ஆகாமல் இருப்போம் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா கொதிக்குது இந்த கொதிக்கிற நேரத்தில் தான் நம்ம இந்த கார்ன்ஃப்ளவரை ஊற்றணும் நல்லா கொஞ்சம் இதில் ஏதாவது வெஜிடபிள்ஸ் வந்து வேகலைன்னா தொட்டு பார்த்துக்கோங்க பொதுவாக இந்த சீன உப்பு போடுறப்பே ரெண்டே நிமிஷத்துலேயே அது வெந்துடும் இப்போ தனலை குறைச்சிட்டு அது கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு கலந்து விடலாம்
கொஞ்சம் திக்கானா போதுமானது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்க நம்ம சூப் வந்து குடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே அதை கெட்டி பட்டுரும் இதுக்கு வந்து ஒயிட் சாஸ் எல்லாம் தேவையில்லை அதிக மன பட்டரில் ஃப்ரை பண்ணுற அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லை இந்த கான் ஸ்வீட் கார்ன் வெஜிடபிள் சூப்பில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளானது இப்போ பாருங்கள் இதை ரொம்ப கொதிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு நம்ம கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக வந்துடுச்சு இதற்கு வந்து தகுந்த அளவு இப்போ மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் வேறு எந்த விதமான ஸ்பைசஸ் எதுவுமே தேவையில்லை இதுக்கு இப்போ இந்த சூப் தயாராகிடுச்சு வணக்கம் <laughs> எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது அறுசுவை நேரம் சுத்த சேவம் தெவிட்டாத சுவை இப்போது நம் நாட்டு சமையலில் அத்திப்பழ ஆரஞ்சு பானகம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேங்க இது கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமான ட்ரிங்காக இருக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியமானது இரும்பு சத்து மிகுந்தது அதோடு வந்து உறிஞ்சப்படுவதற்கு ஆரஞ்சு ஜூஸ் வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் உலர்ந்த அத்திப்பழம் ஐந்து அல்லது ஆறு கிஸ்மிஸ் திராட்சை விரும்பும் அளவு ஆரஞ்சு ஜூஸ் ஒரு டம்ளர் தேன் ஒரு டீஸ்பூன் புதினா ஐந்து அல்லது ஆறு இலைகள் சுக்குத்தூள் விரும்பும் அளவு ஏலக்காய்த்தூள் சிறிதளவு ஐம்பது கிராம் வெல்லம் கரைத்தது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ஜூஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறது ரொம்ப அந்த பழைய காலம் இல்லைங்க ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஜூஸ் மட்டும் அப்படியே குடிப்போம் காம்பினேஷன் ஜூஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் காலம் கழித்து தான் வந்தது ஆனால் அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம நாட்டில் இருந்தது வந்து பானகம் இங்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு விரதம் அப்படிங்கிறப்போ அன்றைக்கி வந்து பானகம் வந்து கட்டாயம் வீட்டில் இருக்கும் ஆனால் அந்த பானகத்துக்கு வந்து பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகங்க பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஏகாதசி விரதம் இருந்தாலும் அன்றைக்கி வந்து வெள்ளத்தை சேர்த்து சுக்கு சேர்த்துட்டு இல்லைன்னா சுக்கு கருப்பட்டி யூஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி இல்லைனா சுக்குத்தூள் அந்த மாதிரி சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஏலக்காய் தூளும் சேர்த்துட்டு அதை வந்து கொஞ்சம் உருக்கிட்டு அடுப்பில் வச்சு கரைச்சிட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி டைல்யூட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் புழிஞ்சு கொடுப்பாங்க அந்த பானகம் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம உடலில் வந்து ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லதை செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து விரதம் இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பில் வந்து தேவையற்ற கழிவுகள் அதாவது வந்து டாக்ஸின்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து வெளியேறும் அந்த வெளியேறதுக்கு வந்து அந்த பட்டினி கிடக்கிறது வந்து உபயோகமாக இருக்கும் அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னா உடல் உறுப்புகளுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அந்த இயக்கங்கள் வந்து குறைஞ்சி இருக்கிறப்போ அது வந்து கொஞ்சம் நல்லா வேலை பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் அதே நேரம் வந்து இரும்பு சத்தும் கொஞ்சமாக வந்து அந்த காலத்தில் வந்து சயின்ஸை பற்றி தெரியாதப்பே வெள்ளத்தையும் எலுமிச்சப்பழ ஜூஸையும் சேர்த்தாங்க அதே மாதிரி இஞ்சி சேர்த்தாங்க அதெல்லாம் சேர்கிறப்ப என்ன ஆகுன்னா ஜீரணமாகிறதும் அது ஆல்ரெடி உள்ளே ஏதாவது இருந்ததுன்னாக்க அதெல்லாம் கழிவாக வெளியில் வந்துடும் ஜீரணமாகிடும் அதே நேரம் நல்லா பசியை தூண்டும் ரீஜுவனேஷன் சொல்லுவாங்க செல்கள் வந்து மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து இரும்பு சத்து மிகுந்த பானம் அதோடய லெமன் ஜூஸ் சேர்க்குறப்போ உங்களுக்கு வந்து அது உடனடியாக ரத்தத்துக்குள்ளே உறிஞ்சப்பட்டு அதனுடைய வேலையை ஆரம்பிக்கும் இந்த இதை வந்து இப்போ வந்து ரீசெண்டாக ஜாப்பனீஸ் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு கேன்சர் முதலான வியாதிகள் வராமல் தடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு கூட இதை அதாவது இந்த விரதம் வந்து உபயோகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
ஆனால் அந்த காலத்துலேயே நம்ம நாட்டில் அந்த மாதிரி செஞ் செஞ்சது பழக்கம் இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் மாற்றிருக்கேன் ஏன்னா இந்த நியூட்ரிஷன் பற்றி படிக்கிறப்போ நான் வந்து ஒரே ஒரு ஜூஸ்லேயே இன்னும் வேறு என்ன அதிகப்படியான இரும்புச்சத்தை எப்படி சேர்க்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அத்திப்பழமும் கிஸ்மிஸ் திராட்சை அத்திப்பழம் உலர்ந்த அச்சு ப அத்திப்பழத்தில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்ல இரும்புச்சத்து அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி கிஸ்மிஸ் திராட்சையில் இருக்குது இதையும் அதோடு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக புதினா எப்போதுமே புதுவினா பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ம நறுமணத்தை கொடுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து வாயில் பார்த்திங்கன்னா வந்து துர்நாற்றத்தெல்லாம் பார்க்கும் அதுக்கு வந்து பசியை தூண்டும் நிறைய அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது புதினாவுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து துளசி கூட ஒரு கை பிடி ஃபுல்லாக சேர்க்கலாம் ஆனால் இதில் வந்து நான் எந்தவிதமாக சர்க்கரை சேர்க்கலைங்க ஆரஞ்சு சார் எடுத்திருக்கேன் வெள்ளத்தை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கரையை வச்சு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா வெள்ளத்தில் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு மண் அழுக்கு ஏதாவது இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப கரையை விட்டு வடிகட்டி எடுத்துகிட்டாக்க நம்ம இந்த ஜூஸ் பண்ணுறதுக்கு சுலபமாக இருக்கும் இப்போ இந்த வந்து ஃபிக்ஸு அதாவது அத்திப்பழத்தை வந்து கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அது சாஃப்டாக இருக்குது இதை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ எது எது மிக்சியில் போடணுமோ அதெல்லாம் நான் முதல்ல இந்த பவுலில் சேர்த்துக்கிறேன் இதோட திராட்சை புதினா சுக்குத்தூள் கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் ஏலக்காவை அப்படியே தட்டியும் போடுவாங்க இல்லை நம்ம தூளை போட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து வெள்ளை கரைசலும் ஆரஞ்சு ஜூஸும் சேர்த்து எந்த அளவுக்கு வேணுமோ நம்ம ஸ்வீட்னஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டைல்யூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதோட ஆரஞ்சு ஜூஸ் சேர்த்துக்கிறேன் அதில் இருக்கிற ஸ்வீட்னஸ் போதும்னா பரவாயில்லைங்க இல்லைன்னா கொஞ்சம் தேவையான அளவு வெள்ளைக்கரைசல் போட்டுக்கலாம் இது பாருங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ட்ரிங்க் தயாராகிடுச்சு இதை ஒரு டம்ளரில் ஊற்றிட்டு சர்வ் பண்ணலாம் ஆரஞ்சு அத்திப்பழ ஜூஸ் தயாராகிடுச்சுங்க இப்போ அடுத்து தான் நான் செய்ய போகிறது பாலக் ஸ்வீட் கான் பிடிக்காதுக்கிட்டே அது எப்படி போகிறது சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்கு முன்னால் ஜெயா டிவி நரசுவி நேரத்தில் ஒரு ஷார்ட் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவி நரசுவை நேரம் சுத்த சேவம் தேவிட்டாத சுவை அடுத்த செக்மெண்ட்டான கொஞ்சம் மாற்றிய சமையல் நம்ம எப்போதுமே வந்து பண்டிகை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிடி கொழுக்கட்டை பண்ணுறது பழக்கம் இருக்குது அந்த பிடி கொழுக்கட்டையிலே வந்து நிறைய வித்தியாசம் பண்ணி நிறையா பண்ணலாங்க அந்த வகையில் வந்து நான் இன்னைக்கு செய்கிறது வந்து ஸ்வீட் கான் பாலக் பிடி கொழுக்கட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் கொடுத்துருக்கேன் இது எப்படி பண்ணுறது சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் கொழுக்கட்டை மாவு ஒரு கப் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் அமெரிக்கன் ஸ்வீட் கான் எனப்படும் மக்காச்சோள மணிகள் விரும்பும் அளவு பாலக் எனப்படும் பசலைக்கீரை அரை கட்டு பச்சை மிளகாய் விரும்பும் அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் வதக்க தேவையான அளவு 
இப்போ தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்க இல்லையா இப்போ இந்த கொழுக்கட்டை மாவு அப்படிங்கிறது இப்போ எல்லாம் கடைங்களில் வந்து சுலபமாக கிடைக்குதுங்க நம்ம அரிசி மாவு தான் ஆனால் வந்து இது வந்து நைஸாக திரிச்சிருப்பாங்க லேசாக வறுத்திருப்பாங்க கழுவி உலர்த்தின அரிசி மாவே கொஞ்சம் நைஸாக திரிச்சிருப்பாங்க லேசாக வறுத்திருப்பாங்க இந்த மாவு யூஸ் பண்ணிவிட்டு கொழுக்கட்டை பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் ஆனால் பிடி கொழுக்கட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாலக்கும் ஸ்வீட் கார்ன் போட்டு பண்ணி கொடுத்தா குழந்தைங்க விரும்புவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன இதோட வந்து நான் பண்ணுறேன் இப்போ இது எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இந்த வானொலியில் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இங்கே தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு சீரகம் வெந்தயம் எது வேணால் சேர்த்துக்கலாங்க மூணு மே கூட போட்டுக்கலாம் பொதுவாக வந்து அந்த காலத்தில் உப்பு கொழுக்கட்டை பிடி கொழுக்கட்டைங்கிறப்ப சீரகம் மட்டும் தாளிப்பாங்க பச்சை மிளகாய் போடுவாங்க இப்போ நான் வந்து நிறைய வெந்தயம் செய்கிற டிஷ் பண்ணுறதுனால இதுலேயும் வெந்தயம் சேர்க்கலான்னு சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் வெந்தயம் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா வெந்தயத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் படிக்கிறப்ப அது வந்து ஆரோக்கியத்துக்கு மிக சிறந்தது அப்படிங்கிறப்ப எந்தெந்த விதமாகலாம் அதை சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாதிரியும் சேர்க்கலாம் ஏன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோவா தெரியாது வாயில் வந்து கசப்பு சுவை தெரியாது இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப இப்போ வெந்தயத்தை இந்த எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம் இதோட பச்சை மிளகாய் மக்காச்சோள மணிகள் இது வந்து ஸ்வீட் கார்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ எல்லாம் கடைங்களில் கிடைக்கிறது முதல்லாம் இல்லை இதை சேர்த்துக்கலாம் வந்து பாலக் அப்படிங்கிற பசலை கிரியா என்ன பண்ணியிருக்கேன் என்னாக்க ஒன்று ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு அரைச்சி விழுத அழைச்சிருக்கேன் இந்த அரைச்சி விழுத இதோட சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து அமெரிக்கன் ஸ்வீட் கார்னுங்கிறது வந்து இது ஆல்ரெடி வந்து ஃப்ரோசன் கார்னுங்கிறப்ப அது வந்து நல்லா வேக வச்சது சும்மா ஒரு நிமிஷம் வதக்குனாலே போதுமானது இந்த விழுதை சேர்த்துக்கலாம் தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த பாலை கீரைக்கு தகுந்த உப்பு மட்டும் இதில் சேர்க்குறேங்க மீதி வந்து மாவில் சேர்த்து கரைச்சிக்கலாம் இந்த கொழுக்கட்டை மாவு வந்து ஒரு கப் மாவு இருந்ததுன்னா ஒன்றே கால் இல்லைனா ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி பிடிக்கும் இந்த மாவில் வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் அதிகம் பிடிக்காது ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் அந்த மாதிரி சேர்த்தா போருமானது இதோட இந்த தண்ணியை சேர்த்து கரைச்சிக்கலாம் அது எந்த அளவுக்கு பதம் இருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் எப்போவுமே இந்த மாதிரி கரைக்கிறப்போ தண்ணியில் மாவை போடக்கூடாது மாவில் தண்ணி போடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கரைக்கிறப்ப கட்டி தட்டாமல் சரியாக வரும் இது எப்படி கொஞ்சம் தளர இருக்கணும் அதாவது ஒன்றுக்கு ஒன்றே கால் இல்லைனா ஒன்றரை கப் அளவு பிடிக்குங்க எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அதில் வந்து கீரையில் இருக்கிற மாய்ச்சர் வந்து இழுத்துடுச்சு இதை வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் பாருங்கள் இப்போ வந்து கரைக்கிறது இப்போ நம்ம கையில் எடுத்தால் இப்போ பாருங்கள் இப்படி ஸ்டெடியாக விழுகுது இந்த மாதிரி இருக்கணும் கீரை நல்லா வதங்கிடுச்சு இதோட இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கரைச்சி ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கட்டி தட்டாது லேசாக கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கெட்டிப்படும் விருப்பப்பட்ட இதில் தேங்காய் துருவல் சேர்க்கலாம் பச்சை மிளகாயை வந்து கட் பண்ணி போகிறதுக்கு பதிலாக அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் எப்போதும் பிடி கொழுக்கட்டைக்கு தேங்காய் துருவல் போட்டால் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த லைட் க்ரீனோட இந்த பாலக் அப்படிங்கிற உடனே குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குது அதில் என்ன செஞ்சாலும் சரி அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த ஸ்வீட் கார்ன் அந்த காலத்தில் இதெல்லாம் கிடையாது அப்போ வந்து நம்ம நாட்டு மக்காச்சோள மணிகள் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம சும்மா அவிச்சு சாப்பிடுவோம் இல்லைனா வறுத்து சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி தான் சுண்டல் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுவோம் ஆனால் இப்போ வந்து நிறைய டிஷ்ஷஸில் அது போடுறப்ப எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்குது இது எப்படின்னாக்க பாருங்கள் கெட்டி படுறப்போ நம்மளுக்கு வந்து கைக்கு ஒட்டாமல் இருக்கணும் மாவு அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு எடுக்கணும் பொதுவாக நம்ம வந்து பிடி கொழுக்கட்டை பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி கையில் பிடி பிடிக்கிற அளவுக்கு ஒரு திக்னஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா நல்ல கை பொறுக்கும் சூடு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் இது மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ பிசையிறப்பையே நம்ம வந்து இப்படி மாவு வந்து உருட்டினா உடையாமல் இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு பிசையணுங்க இது மாதிரி மாவு வந்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ இது நல்லா பிசைஞ்சி வச்சாச்சிங்க இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே ப்ரெஷர் குக்கரோ இல்லை இட்லி ஸ்டீமரோ எது இருந்தாக்க அதை வந்து சூடு பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே வந்து வானொலியிலேயே கீழே ஒரு ஸ்டாண்டு போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இட்லி த தட்டு இருக்குல்லையா பெரிய தட்டு அதில் வந்து எண்ணெய் பூசி வச்சுருக்கேன் 
இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிலிக்கா மோல்டு எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து மாவை போட்டு லேசாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஷேப் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து டேச்சிக்கலாம் இதில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சிலிக்கா மோல்டு என்ன ஷேப் இருக்கோ அந்த ஷேப் கிடைக்கும் இப்போ இந்த காலத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இட்லி விதவிதமாக வச்சு கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கலர் கலராக செஞ்சோன்னாக்க இந்த மாதிரி விதவிதமான ஷேப் பண்ணாக்க உங்கள் விரும்பி சாப்பிட்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம நாட்டு உணவுக்கு பழகின விஷயங்கள் நம்மளுடைய சீதோஷ்ண நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நாட்டில் கிடைக்கிற விஷயங்கள் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு நல்லதை செய்யும் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து முதலெல்லாம் நம்ம நாட்டில் கிடையாது இப்போ தான் இந்த வந்து நம்ம நாட்டு மக்காச்சோள மணிகள் இருந்தது ஆனால் இதை வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஸ்வீட் கார்ன் அப்படிங்கிறப்போ அது இனிப்பாக இருக்கிறப்ப எல்லாேருக்கும் பிடிக்குது இது மாதிரி இன்னொரு ஷேப் எடுத்துக்கலாம் எத்தனை விதமான ஷேப் வேணாலும் நம்ம பண்ணலாங்க இது வந்து கேக் பேக்கிங் மோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி சிலிக்கா மோல்ஸ் இதை வந்து புட்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய டெசர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா நம்ம இந்த மாதிரியும் வந்து வைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் இந்த இது வேகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷங்கள் தேவை அது வெந்ததுக்கப்புறம் இதை எடுத்துகிட்டு இதுக்கு தொக்கு இல்லைன்னா சட்னி அந்த மாதிரி ஏதாவது பரிமாறினாக்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் டேஸ்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் கூடுதல் சத்துக்களும் சேரும் எப்போது வெறும் பிடி கொழுக்கட்டை நம்ம வந்து வெறும் அரிசி மாவில் மட்டும் பண்ணுவோம் இதில் வந்து நம்ம கீரை சேர்த்துருக்கோம் கான் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் இது ரெண்டும் சேர்கிறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் சுவையோடு கூடுதல் சத்துக்களும் கிடைக்கும் இப்போ இது வேகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிவிட்டு பரிமாறலாம் இப்போ கிட்டத்தட்ட பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சிங்க வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் பொதுவாக நம்ம இட்லி கொப்பரையில் வச்சோம்னாக்கா மேலே ஸ்டீம் வந்ததுக்கப்புறம் இது வெந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதே நேரம் வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் வச்சோம்னாக்கா ஸ்டீம் வந்ததுக்கப்புறம் டைம் வச்சுட்டு பத்து நிமிஷம் இல்லைனா பன்னெண்டு நிமிஷம் அந்த மாதிரி வைப்போம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மூடி வச்சுருக்கனால ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது இந்த ஹோல் மூலமாக நல்லா ஆவி வருது நம்மளுக்கு இந்த கிட்டத்தட்ட பத்து நிமிஷம் மேலே ஆகிடுச்சு திறந்து பார்க்கலாம் இது வந்து நம்ம தொட்டு பார்க்கணும் கையில் நல்லா வெந்துருச்சுங்க பச்சை வாடை எதுவுமே இல்லை இப்போ இது வந்து தயாராகிடுச்சு பாலக் ஸ்வீட் கான் கொழுக்கட்டை தயாராகிடுச்சுங்க இதுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது கொத்தமல்லி தொக்கு இல்லைனா ஊறுகாய் வேறு எதாவது ஊறுகாய் இருந்தாக்க அந்த மாதிரி தொக்கு வெரைட்டிஸ் எது வேணால் கொடுத்து பரிமாறலாம் இல்லைனா சட்னி அரைச்சி கொடுக்கலாம் எதாக இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க நல்லாயிருக்கும் எங்களும் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்க ஆரஞ்சு அத்திப்பழ ஜூஸ் ஸ்வீட் கார்ன் பாலக் பிடிக்கொழுக்கட்டை இது ரெண்டும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்த்தீங்க இல்லையா இது ரெண்டு டிஷ்ஷுக்கும் ஒரு ரீகேப் இப்போ பார்த்துடலாம் ஆரஞ்சு ஜூஸ் ஒரு டம்ளர்னாக்க அதுக்கு அஞ்சு இல்லைன்னா ஆறு அத்திப்பழம் அதை கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணியில் சோக் பண்ணிக்கோங்க அதோடய திராட்சை சேர்த்துக்கோங்க அதோடு கொஞ்சமாக புதினா இலை ஏலக்காய் தூள் சுக்குத்தூள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தேன் மிக்சியில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க வெள்ளத்தை வந்து கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இது அரைப்பட்டதுக்கப்புறம் ஆரஞ்சு ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளைக்கரைசல் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிட்டு பரிமாறினாக்க மிக மிக சுவையான ஆரஞ்சு அத்திப்பழ ஜூஸ் தயார் ஸ்வீட் கான் பாலக் பிடிக்கொழுக்கட்டை எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரீகேப் பார்க்கலாம் ஒரு வானொலியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு வெந்தயம் தாளிச்சுட்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு அதோட அரைச்ச விழுதும் ஸ்வீட் கார்னும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வதக்கிடுங்க அந்த ஈரம் போகிற வரைக்கும் அரிசி மாவோட அதாவது கொழுக்கட்டை மாவோட ஒன்றே கால் கப் இல்லைன்னா ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க பால கீரை வதங்கினதுக்கப்புறம் கொழுக்கட்டை மாவு கரைச்சி வச்சதை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா கெட்டிப்படும் இறக்கி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கைப்பறுக்கும் சூடு வருந்ததுக்கப்புறம் அதை பசிஞ்சு வச்சுக்கோங்க வே தேவையானபடி உருட்டையாவோ இல்லை பிடி கொழுக்கட்டையாவோ இல்லைனா சிலிக்கா மோடியில் விதவிதமான டிசைன் கிடைக்குது அதில் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டிசைனாக வச்சு ஆவியில் வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து நிமிஷங்கள் வேக வச்சிங்கனாக்க உங்களுக்கு சுவையான பாலக் ஸ்வீட் கான் கொழுக்கட்டை தயார் இப்போ 
இன்றைக்கி அரிசுவை நேரத்தில் நான் செஞ்சு காமிச்ச ரெண்டு டிஷ்ஷும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் முதல் டிஷ்ஷு ஆரஞ்சு அத்திப்பழ ஜூஸ் ரெண்டாவது பாலக் ஸ்வீட் கான் பிடிக்கொழுக்கட்டை அதே கொஞ்சம் வித்தியாசமான முறையில் எப்படி வந்து பரிமாறுதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க மீண்டும் அடுத்த வாரம் வந்து இதே மாதிரி பல சுவையான செய்முறை குறிப்புகளோடு சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்திரிநாத் வணக்கம் அறுசுவை நேரம் அப்படின்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வருது டிஃப்ரெண்டான காம்பினேஷனில் பெஸ்டான ரெசிபீஸ் தான் அந்த வகையில் இன்றைக்கி பார்த்த எல்லா ரெசிப்பியுமே உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துருக்கும் இன்னும் பல புது புது ரெசிப்பீஸ்களோடு உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அபிராமி